होमिओ उद्दीपन पांच नम्बर क्लस शुरू करते जाम्बर क्लस गत जी क्लस स्मरण आज आलोचना कर धारावाहिकता आज के आलोचना की शुरू करब जो आसले क्या पा कन्भार्ट कर रुगर कथार मध्य रुबिकर प्रतिफलन थे विषय की बोझार चेष्टा कर बोझान चेष्टा कर जगह गत क्लस रुगी जो समस्या पेटे बैठा शब्द टी बार सेंटेंस टीके सजाई तब्द एखे तीन टी शब्द पेटे बैठा तीन टी शब्द भाई तरह शब्द हमें क्लस सामने दिखे एगोते खुद सहज डेफिनेटलीथाटी हलो मेन रुबी प्रधान रुबी बुझा गल पेट हलो अध्ययन माइलमीटर माइलमीटर कतगुल प्रत्येक पेटर को विस्तृति भित्तिक है कखो ये ह्रास बृद्धि मडालिटी आकार ठीक पर्याक्रमिक भाव विभिन्न रकम प्रतिफलन देखते तो जैगा गत क्लस चर्चा कर चर्म संक्रांत जत रकम समस्या गत क्लस आज के रिपीट करते चर्म संक्रांत जत रकम जर्म चर्म संक्रांत जत रकम 
সমস্যা যে সমস্যাগুলো গুচ্ছ আকারে থাকে আবার বলতেছি যে সমস্যাটি একক বা ইন্ডিভিজুয়াল থাকবে না সেই এই বিষয়টি হলো যে আমাদের ইরাপশন আবার বলতেছি ইরাপশন ধরেন যে ফোরা ফোরা বিষয়টি দেখবেন যে সে নিজেই একক ভাবে পরিচিত ওইখানে কিন্তু অনেকগুলো ফোরা একত্রে হয় না ধরেন যে ঘামাচি ঘামাচি নামটা ইন্ডিভিজুয়ালি বললে মনে হবে ছোট 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 অনেকগুলো দানা শরীরের যে কোনো একটি অংশে উঠেছে সেটি হলো ঘামাচি বোঝা গেল এখন মনে করেন হারপেজ বা দাউ দেখবেন যে শরীরের মধ্যে ছোট 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 অনেকগুলো অপশন মিলে হচ্ছে দাউ একজিমা একজিমা মানে একটি মানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নির্দিষ্ট একটি অবস্থানে নির্দিষ্ট একটি বিকৃতির নাম ঘামাচি মানে একজিমা অনেকগুলো বিষয় ছোট ছোট ভাবে যদি আপনি মাইক্রোস্কোপিক ভিউ দিয়ে দেখেন দেখবেন যে অনেকগুলো অপশন এর মধ্যে জড়িত হয়ে একই রকমের অনেকগুলো বিষয় থাকে যেটা যেটা হচ্ছে আপনার হারপিস ঠিক এরকম পিম্পল ধরেন যে ব্রোন সিঙ্গেল একটা ব্রোন কখন হবে না ব্রোন হলে সে অনেকগুলো মানে ছোট 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 বিচির মতো রুখে সেটা হবে ব্রোন ঠিক এরকম মানে আমরা যখন ইরাপশন খুঁজ মানে যখন এরকম চর্মরোগ দেখবো সেই চর্মরোগটি আমরা যেই রুব্রিকের মধ্যে গিয়ে খুঁজবো সেই রুব্রিকটির নাম হলো ইরাপশন मथार मध्य एक्जिमा तुजबर पीठ ब्रन पीठ खुजबर ना के ब्रन ফেজে খুঁজব ঠিক এইভাবে ধরেন যে আমার ঘামাচি হয়েছে হাতের মধ্যে তাইলে আমি হাতে খুঁজব ঠিক যদি এইরকম ইরাপশন ইরাপশন যদি দুইটি অঙ্গে হয় আবার বলতেছি ইরাপশন যদি দুইটি অঙ্গে হয় তাইলে আমরা গিয়ে খুঁজবো সেটাকে স্কিনে গিয়ে বুঝতে পারতেছি কিনা স্যার যখনই বিষয়টি সার্বদিক হবে একের অধিক হয়ে যাবে একের অধিক অঙ্গের মধ্যে থাকবে তখনই আমরা সেটি খুঁজবো স্কিনের মধ্যে তাইলে ধরেন আমি একটি খুঁজতেছি আমি খুঁজবো ইরাপশনে আমি মিলিয়ারি খুঁজতেছি আমি খুঁজবো ইরাপশনে আমি হার্টপিস খুঁজতেছি আমি খুঁজবো ইরাপশনে আমি বেসিক্যাল খুঁজতেছি ইরাপশনে আর্টিকেরিয়া ইরাপশনে অর্থাৎ অসংখ্য রকমের চর্মরোগ বলতে যাহা কিছু বুঝায় গুচ্ছ আকারে সেই সংকল চর্মরোগ গুলো আমরা খুঁজব কি মেন রুব্রিক ইরাপশন তারপরে সেই চর্মরোগের ধরনটি অনুযায়ী অর্থাৎ ইরাপশনের ক্যারেক্টার অনুযায়ী আমরা ইরাপশনের সাবং সাব রুব্রিকের মধ্যে আমরা পাবো এই জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা কারণ देखते जाब शर अंग हिसाब है অন্য অঙ্গে হয় সেখানে যাব আর যদি একই জিনিস দুই জায়গায় হয় তাহলে আমি যাব হচ্ছে স্কিনে জি বলতে পারলাম স্যার জি জি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ চমৎকার সুন্দর বলছেন স্যার আমরা এটা ব্যবহার দেখাবো খুঁজে খোঁজা বই ইনশাআল্লাহ আমরা পাবো এবার আসি এবার আসি আমাদের কোথায় মানে এই যে চ্যাপ্টারগত ভাবে কোথায় কি পাবো এটা এই ইরাপশনটা আসলে আপনাকে খুব ঝামেলা ফেলবে দেখে আমরা जैसे नाम परिवर्तन 
যেমন ধরেন যে টিউমার মানে আমরা টিউমার একটা রুব্রিক পাই এই টিউমারটা হাজারো মানে অনেক রকমের নাম হয়ে আসে যেমন মনে করেন টিউমার কখনো পাবো আমরা ওয়েন্স নামে কখনো পাবো টিউমারটা টিউমার নামে কখনো পাবো ফাইব্রেড নামে কখনো সিস্ট নামে পাবো কখনো গিয়ে এনসেফেলামো পাবো কখনো গিয়ে আমরা এক্সোস্টোসেস পাবো কখনো গিয়ে দেখা যাবে আমরা এটারে সেফেলেমাটোমা এরকম অনেক নামে আমরা পাবো এই যে মানে একই জিনিসের অনেক নাম আবার যেমন মনে করেন রক্ত পড়া মানে কোনো মানে অঞ্চল দিয়ে রক্ত যাচ্ছে এইরকম যদি কিছু ডিসচার্জিয়াল বিষয় থাকে তাইলে আমরা কিন্তু সেই জায়গায় আমরা সাধারণত জানি যে রক্ত পড়া মানে ব্লিডিং তাই না রক্ত পড়া মানে ব্লিডিং কিন্তু এই ব্লিডিংটি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তার নাম পরিবর্তন এটা এটা বোঝার খুব সহজ একটা উপায় হলো যে ধরেন যে একজন চোর আমি জানি যে এই মানুষটি চোর আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে টলারিং করতেছে হাঁটতেছে ইয়ে করতেছে আপনি কিন্তু তাকে ধরে বলতে পারবেন না যে সে চোর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হাতে নাতে ধরা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে চোর বলা যায় না এটাই মানে শতসিদ্ধ আইন তাই না ঠিক রক্ত যে উৎস থেকে আসতেছে সেটি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না দেখতে পাবেন না বাহ্যিক ভাবে সেইখানে মানে সে করবে কি ব্লিডিং হবে না যদি দেখা না যায় যেমন চোর যদি চুরি করা অবস্থায় ধরা না খায় তাইলে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে কিরে তুই এখানে কি করতেছ সে কিন্তু সাধু হয় না এখন যদি আপনি চোরটিকে না চিনেন তার গতিবিধি যদি আপনি সন্দেহজনক হয় তাকে ধরার পরে যদি তার নাম জিজ্ঞাসা করেন এই লোকটি তার সঠিক নাম বলবে না তার যদি একটু ধমক দেন তাকে যদি একটু ধাপকি দেন তাইলে দেখবেন যে সে তার নাম পরিবর্তন করবে তাই তোর এটা আসল নাম না ঠিক মতন কাকসুই একবার করবে ফার্ম গেট একবার বলবে ধানমন্ডি একবার বলবে আমি গুলিস্তান থাকি একবার বলবে এইরকম তাই তুই ঠিক মতন কর তো এই হচ্ছে যদি ধরা না পড়ে তাইলে কিন্তু তাকে আপনি বলতে পারবেন না ঠিক এরকম ব্লাড যদি আপনি চোখে না দেখেন যে কোথা থেকে এটার উৎসটি সেটি না দেখা গেলে তাইলে সেটা হবে ভিন্ন নামে পরিচিত হবে কথাটি বুঝা গেল কিনা আমি একটু উদাহরণ দিই তাইলে বিষয়টা হবে ধরেন নাক দিয়ে রক্ত পড়তেছে আপনি বলতে পারবেন না যে নাক দিয়ে কোথা থেকে রক্ত আসতেছে এটা লাং থেকে হতে পারে এটা নাকের কোন অঞ্চল থেকে হতে পারে এটা মস্তিষ্কের রক্তকরণ হতে পারে বিভিন্ন রকমের অপশন হতে পারে তো প্রত্যেকটি জায়গায় গিয়ে সে তার নাম পরিবর্তন করবে আলাদা ভাবে কখনো সে হ্যামোরেজ নাম নিবে কখনো হ্যাপিস্টেক্সিস নাম নিবে কখনো ব্লিডিং নাম বুঝা গেল কিনা স্যার ধরেন পোর্সাবের রাস্তা দিয়ে বেরোচ্ছে তখন তার নাম হেমাচুরিয়া পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরোচ্ছে তার নাম হ্যামোরয়েড কারণ পায়খানার রাস্তায় কোথা দিয়ে রক্তটি আসতেছে কোথা থেকে আসতেছে এটা কি কোলন থেকে আসতেছে না কোনো পাইলসের রক্ত যাচ্ছে নাকি তার মানে এই যে লিভার থেকে আসতেছে রক্তটি নাকি তার অন্য কোন জায়গা থেকে আসতেছে আপনি কিন্তু বলতে পারতেছেন ফলশ্রুতিতে সে তার নাম চেঞ্জ করে হচ্ছে হ্যামোরেস এরকম আমাদের কিছু কিছু রুবিক আছে তার মেডিকেল টার্মোলজিতে আলাদা আলাদা করে নাম পরিবর্তন করছে এরকম বেশ কিছু রুবিক আমরা দেখব যেমন মনে করেন যে শরীরের মধ্যে মানে জল জমে গেছে সেইখানে এক রকমের নাম হবে সেই জল জমার ধরনটি যদি মানে আস্তে আস্তে হয় তাইলে এক রকমের নাম হবে জল জমার ধরনটি যদি আকস্মিক হয় তাইলে আর এক রকমের নাম হবে ঠিক এই রকম আমরা এই ক্যান্টাবরিতে অনেক ধরনের রুবিক আমরা পাব তাইলে এই আমাদের গেল ইরাপশন আমরা এরকম বেশ কিছু রুবিক নিয়ে আমরা ইলাবরেটে আলোচনা করব। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় আমরা এখন এই টোটালি ক্যান্ট্রাবরিটির মধ্যে সাতত্রিশটি অধ্যায় আছে আমরা কোন অধ্যায়ে কি পাবো সেই বিষয়টি নিয়ে আসলে আলোচনা করতে চাই একটু বোঝার ব্যাপার একটি অধ্যায় হচ্ছে রেক্তাম ধরেন যে রেক্তামে আমি কি পাবো আমরা যা খাবার খাই সেই খাবারটি বের হওয়ার 
ক্ষেত্রে খাবারটি ভাজ্যগতভাবে যদি সলেট খাবার গুলো বের হওয়ার যদি মানে ক্ষেত্রে যে গতি বা বিধি গতিগুলো থাকে সেই গতিগুলো আমরা পাবো রেক্তামের মধ্যে রেক্তাম সম্পর্কিত যত সমস্যা সেটা পাবো আমরা রেক্তামের মধ্যে ধরেন যে রেক্তামে ফোরা হয়েছে আপনি রেক্তাম রেক্তামের মধ্যে রেক্তামের মধ্যে পাইলস হয়েছে আপনি রেক্তামে পাবো রেক্তামে রেক্তামের মধ্যে ধরেন ফিসার হয়েছে ফেটে গেছে আপনি রেক্তামে পাবো কথাটি বোঝা যাচ্ছে কিনা এখন জি স্যার বুঝতে পারছি রেক্তাম দিয়ে বের হয় কি স্টুল তাই না এখন রেক্তাম দিয়ে স্টুলটা বের হওয়া যেহেতু এটি একটা দরজা দরজাটা যদি চিকুন হয় একটা খেয়াল করেন দরজা যদি চিকুন হয় তাহলে সেই চিকুন দরজা দিয়ে একজন মানুষ বের হইতে পারবে দুইজন বের হইতে পারবে তিনজন বের হইতে পারবে মানে দরজাটি যত ইয়া হবে এটা হচ্ছে দরজার পরিধির উপর ডিপেন্ড করে দরজার মানে সাইজের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে কতজন কিভাবে বের হবে মনে করেন একটি দরজার দুইটি পাল্লা দুইটি পাল্লার মধ্যে একটি পাল্লা বন্ধ করবে তাহলে কি হবে ওইখান থেকে কম মানুষ যাবে তো রেক্তামের কাজ হচ্ছে এটা একটা দরজার মতো এখন আপনার পেটের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু বের হওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে বের হবে এটা ডায়রিয়া হইলে রেক্তামে পাবেন সেটা যদি কনস্টিপেশন বেরই হচ্ছে না সেটা হচ্ছে মানে একটা উদাহরণ দিলে আরো সহজ হয় ধরেন আপনার পকেটে পাঁচশো টাকা আছে সব খুচরা টাকা আপনি চাইলে এক টাকা এক টাকা করেও দিতে পারেন মানুষে আবার আপনি যদি মন চায় আপনি একসাথে দশ টাকাও দিতে পারেন আবার যদি আপনার মন চায় আপনি একসাথে পঞ্চাশ টাকাও দিতে পারেন আবার একেবারে পাঁচশো টাকাও দিতে পারেন এটা মানে ডিপেন্ডস অন আপনার এই নিজের ব্যাপার তো ঠিক এই পকেটটির ব্যাপার এখন ধরেন যে পকেটের মধ্যে এইভাবে দিতে দিতে একটা সময় পরে যদি তারপরেও যদি দেখা যায় সমস্ত মানুষ যদি মানে জড়ো হয় যে আমার আরো আরো কিছু দেন একটা পর্যায়ে পকেটটার উল্টায় দিয়াও বলতে পারে যে এই দেখ আমার কাছে নাই এই যে নাই বলাটি এই নাই বলাটির নামই হলো প্রহ্লাদ মানে ভিতর থেকে বের করে দিয়ে দেখানো যেমন নাই তাহলে রেক্তাম যদি বাইরে বের হয়ে আসে সেটিও রেক্তামে পাবো রেক্তাম যদি লুজ হয়ে যায় রিল্যাক্স হয়ে যায় সেটিও আমি রেক্তামে পাবো মানে কথাটি বুঝতে পারলেন কিনা স্যার তাহলে রেক্তামের মধ্যে যদি ঠান্ডা অনুভূতি হয় গরম অনুভূতি হয় এগুলো আমরা রেক্তামে পাবো রেক্তামের মধ্যে যদি ক্যান্সার হয় রেক্তামের যত রেক্তাম সম্পর্কিত যত সমস্যা আমরা রেক্তামে পাবো আর পায়খানা অল্প মানে মল ত্যাগটি সে পাতলা সারে সেটা আমি রেক্তামে পাবো মানে মল ত্যাগটি যদি সেটা ডায়রিয়া হয় সেটা আমি রেক্তামে পাবো যদি কনস্টিপেশন হয় সেটিও আমি রেক্তামে পাবো তাহলে রেক্তাম অধ্যায়ের মধ্যে আমরা কি কি পাবো রেক্তাম সম্পর্কিত যত রকমের সমস্যা সেটি আমরা রেক্তামে পাবো রেক্তাম বের হয়ে গেছে রেক্তামের মধ্যে ফোরা হয়েছে রেক্তাম রিল্যাক্স হয়েছে রেক্তাম শুকায় গেছে সব আমরা রেক্তামে পাবো রেক্তাম ঠান্ডা বোধ হয়েছে রেক্তামে ঘাম হইতেছে এই রেক্তাম আমরা এইগুলো সব আমরা রেক্তামে পাবো রেক্তামের মধ্যে আচিল হয়েছে রেক্তামের মধ্যে ধরেন পলিপাস হয়েছে তাও আমরা রেক্তামেই পাবো কথাটি ক্লিয়ার কিনা আর এরপরে আসি আমরা স্টুল অধ্যায় তাইলে কি পাবো স্টুল অধ্যায় কি পাবো ধরেন আমাদের রেক্তাম থেকে পরে গিয়ে রেক্তাম থেকে পরে গিয়ে বের করে দেওয়ার পরে যা কিছু থাকে ধরেন একটা শিশু বাচ্চা পটিতে পটিতে যখন সে তার এই মল ত্যাগ করে মল ত্যাগ করার পরে পটিতে পরে থাকে যা সেটা হলো স্টুলে পাবো ক্লিয়ার রেক্তাম থেকে বের হওয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেটাই হলো এখন তাইলে ওইখানে কি আছে ওইখানে আছে বর্ণ ওইখানে আছে গন্ধ ওইখানে আছে প্রকৃতি ওইখানে আছে মানে বার সংখ্যা এইগুলো সব আমরা স্টুলে পাবো কথাটা ক্লিয়ার কিনা তাহলে মলের প্রকৃতি মলের গন্ধ বর্ণ মলের তলানি এইগুলো সব আমরা পাবো রেখতামে তাইলে এখন সরি এখন বর্ণ গন্ধ প্রকৃতি প্রকৃতি বলতে কি মল্টি শক্ত মল্টি নরম মল্টি মানে দইয়ের মতন মল্টি আমাদের এই কি বলবো যে একেবারে রসমালাইয়ের মতন এইগুলো সব আমরা পাবো 
পিস্তলের মতো বোঝা গেল কিনা স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি শুনে গিয়ে আমি যেটা দেখতে পাবো বর্ণ গন্ধ প্রকৃতি তলানি আমার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছেন দুটো অধ্যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না তাহলে এই ইউরিনের এই ব্লাড এর মধ্যে কি থাকবে ঠিক একইভাবে রেক্তাম যেরকম তার পায়খা মানে শক্ত সলিড খাবারটিকে সে ধরে রাখতে ধরে রাখবে সে ইচ্ছা করলে অল্প অল্প করে ছাড়বে সে ইচ্ছা করলে বেশি করে ছাড়বে এটা তার তার অভিরুচি ঠিক ব্লাডারের অভিরুচি হলো একই জিনিস সে প্রস্তাবটি কিভাবে ছাড়বে ব্লাডার থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে যা থাকবে সেটা হলো ইউরিন বোঝা গেছে স্যার এখন ব্লাডারে যদি ব্যথা হয় তলপেটে যদি পাথর মানে ব্লাডারের মধ্যে যদি পাথর হয় এটা আমরা পাবো ব্লাডারে ক্লিয়ার কিনা স্যার ব্লাডারে যদি পাথর হয় সেটা আমরা ব্লাডারে পাবো ব্লাডারের মধ্যে যদি গিয়ে দেখি যে আমরা প্রস্রাব ফুটায় ফুটায় পড়তেছে আমরা পাবো ব্লাডারের মধ্যে প্রস্রাব খুব ঘন ঘন হচ্ছে আমরা পাবো ব্লাডারের মধ্যে প্রস্রাব হচ্ছে না সেটাও আমরা পাবো ব্লাডারের মধ্যে একেবারে কোদ দিয়ে প্রস্রাব করতে হচ্ছে সেটাও আমরা পাবো ব্লাডারের মধ্যে মানে প্রস্রাব করা সম্পর্কিত যত রকমের বিষয় আছে সেই জায়গার সাথে আনুষাঙ্গিক যত রকমের সমস্যা দেখা দেয় সমস্ত সমস্যা গুলো আমরা ব্লাডারে পাবো কথাটা বোঝা যাচ্ছে কিনা মানে আমরা ব্লাডারে পাবো ঠিক আছে মনে করেন যে ব্লাডার গরম হয়ে গেছে সেটা আমরা ব্লাডার পাবো ব্লাডার ঠান্ডা হয়ে গেছে সেটা আমরা ব্লাডারে পাবো ব্লাডার মধ্যে ভিতরে চুলকাচ্ছে সেটা আমরা ব্লাডারে পাবো এই যে বিষয়গুলো কিংবা প্রস্রাবের ধরেন যে কনস্ট্রিকশন সংকুচিত হয়ে গেছে এটা আমরা ব্লাডার পাবো তার মানে ব্লাডার সম্পর্কিত যে সকল সমস্যাগুলো আছে সেটা আমরা তো ব্লাডারে পাবোই এখন প্রস্রাবের ক্ষেত্রে বের হওয়ার যে গতিবিধিগুলো যা কিছু আছে সেটা আমরা পাবো ব্লাডার আর বের হয়ে যাওয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সেটা পাবো আমরা ইউরিনের মধ্যে অর্থাৎ ওই যে বাচ্চাটি পটির মধ্যে প্রস্রাব করছে প্রস্রাবের গন্ধ প্রস্রাবের বর্ণ প্রস্রাবের তলানি প্রস্রাবের প্রকৃতি এইগুলো সব আমরা পাবো মানে প্রস্রাবের মধ্যে মানে এই ইউরিনের ভিতরে বোঝা গেল প্রস্রাবের মধ্যে সুগার যাচ্ছে এটাও আমরা পাবো মানে ইউরিনের ভিতরে ক্লিয়ার কিনা স্যার কথাটি তাইলে আমাদের এই ইউরেনারি মানে ইউরেনারি এবং ধরেন যে আমাদের ডিসচার্জিয়াল ইস্যুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের যে খাবারটা আমরা খাচ্ছি সেই খাবার অ্যাবজর্পশনের মধ্যে আমাদের ভাজ্যগত যে বিষয়গুলো এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে আমরা এটা পাচ্ছি কিডনির মধ্যে আমরা কিডনির সমস্যা পাবো প্রত্যেকটি অঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গের সমস্যাটি পাবো ইস্টমকের সমস্যা আমরা ইস্টমকের মধ্যে পাবো আচ্ছা এখন ইস্টমকের মধ্যে কি পাবো খেয়াল করেন মুখ দিয়ে আমরা যা খাই আমরা বলছিলাম যে ইস্টমাক অধ্যায়টি যখন আলোচনা করতে গেছিলাম তখন মুখ দিয়ে আমরা যা খাই মুখ দিয়ে যে আমাদের চা বাহির হয় সব পাবো আমরা ইস্টমাকের মধ্যে তাহলে আমার ধরেন যে পানি পান করার ইচ্ছা তাহলে এই ইচ্ছাটি আমি পাবো কোথায় ইস্টমাকের মধ্যে আমার যে কোনো প্রকার খাবারের ইচ্ছা ক্যান্ট্রাবটরিতে আমরা পাবো ইস্টমাকের মধ্যে যে কোনো প্রকার খাবারের অনিচ্ছা সেটা আমরা পাবো ইস্টমাকের মধ্যে খাবার খাওয়ার পরে ঢেকুর আসতেছে সেটা পাবো আমরা ইস্টমাকের মধ্যে খাবার খাওয়ার পরে আমার বমি বমি ভাব আসতেছে সেটা পাবো ইস্টমাকের মধ্যে বমি হয়ে যাচ্ছে আমার আমি পাবো ইস্টমাকের মধ্যে আমার উকি আসতেছে অর্থাৎ আমি ভেস্কি টানতেছি আমি পাবো ইস্টমাকের মধ্যে স্যার কথাটি ক্লিয়ার বুঝা গেল কিনা জি স্যার বুঝা গেল 
স্টমাক যখন আমরা খুঁজতে যাব যে কোনো প্রকারে ইচ্ছা অনিচ্ছা অ্যাপিটাইট ইনক্রিজ রেনেভাস এভারশন एवरीथिंग উইল পাবো আমরা স্টমাকে আমি আমাদের ক্ষুধা লাগছে খাবার ইচ্ছা ক্ষুধা মানে কি খাবার ইচ্ছা আমার যদি খাবার ইচ্ছা হয় সেটা আমি পাবো স্টমাকে অর্থাৎ আমার ক্ষুধা লাগলে আমি সেটা পাবো স্টমাকের মধ্যে আমার যদি বমি হয় সেটা পাবো স্টমাকের মধ্যে বমি বমি ভাব হয় আমার স্টমাকের মধ্যে মুখ দিয়ে ঢেকুর বের হচ্ছে সেটা আমি পাবো স্টমাকের মধ্যে আমার যদি ধরেন বমি মানে আমার এই হেসকি আসতেছে সেটাও পাবো আমি স্টমাকের মধ্যে তাইলে কথাগুলো ক্লিয়ার কিনা তাইলে এইগুলোই হবে এর রূপ এখন স্টমাকে ইনফ্লামেশন পানি খাইছে বুক ডালা করতেছে সেটা পাবো কোথায় স্টমাকের মধ্যে ক্লিয়ার তাইলে আমরা এই খাবার সম্পর্কিত জায়গাগুলো আস্তে আস্তে আমরা মানে বুঝতে পারলাম যে মানে আমার খাবার যে খাবার যদি উল্টা পথে হাঁটে উল্টা পথে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা পাবো স্টমাকে আর যদি সঠিক লাইনে বের হয় তাহলে আমরা পাবো কোথায় রেক্তামের মধ্যে ঠিক আছে সলিড হইলে রেক্তামের মধ্যে আর যদি সেটা একেবারে লিকুইড হয় পানি হয় তাইলে আমরা পাবো প্রসাব রাস্তা দিয়ে যদি বের হয় তাইলে আমরা পাবো সেটা ব্লাডারের মধ্যে অথবা ইউরিন এখন আসেন আমাদের মাথায় আমরা মাথার সমস্যা পাবো পেটে আমরা পেটের সমস্যা গুলো পাবো আচ্ছা পেটের সমস্যা গুলো কি কি হইতে পারে ধরেন পেট গুড় গুড় করতেছে পেট ফুলে আসতেছে পেট ফেঁপে আসতেছে পেটে ব্যথা হচ্ছে ঠিক আছে পেটের মানে মধ্যে পেটের অঞ্চলের মধ্যে আমার ফোরা হয়েছে পেটের অঞ্চলের মধ্যে আমার বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ হয়েছে আমরা এগুলো পেটের মধ্যে পাবো পেটের মধ্যে আমার অস্বস্তি লাগতেছে আমার বিষয়গুলো এবং সেই সাথে পেটের অঞ্চল পেটের ভিতরে পেটের ভিতরে যেই সকল অঙ্গগুলো পাওয়া যায় যেমন পেটের মধ্যে কি অঙ্গ আছে লিভার আছে লিভারের যত সমস্যা আমরা পেটের মধ্যে পাবো পেটের ভিতরে কি আছে প্যানক্রিয়াস আছে প্যানক্রিয়াসের সমস্যাগুলো আমরা পেটের মধ্যে পাবো পেটের ভিতরে কি আছে কলনগুলো আছে হ্যাঁ সেই কলনের সমস্যাগুলো আমরা পেটের মধ্যে পাবো আমরা সেটা পাবো পেটের মধ্যে মনে হচ্ছে যে একটা পাথর আছে আমাদের পেটটা মধ্যে মনে হয় দলা ধরে আছে পেটের মধ্যে খিচ মেরে আছে পেটের মধ্যে ব্যথা হচ্ছে পেটের মধ্যে অসার ভাব হচ্ছে এইগুলো পেটের মধ্যে লাম্প আছে পেটের মধ্যে যা কিছু আমার মনে হচ্ছে সেন্সেশন হোক আর সেটা যাই কিছুই হোক আমি সব পাবো কোথায় পেটের পেট ধামাচ্ছে তাও আমি পেটের মধ্যে পাবো ঠিক আছে এখন যদি বলি যে আমার মানে পেটের আমলিকা সৃজনে হারনিয়া তাহলে সেই হারনিয়াটা আমলিকাল হারনিয়াও আমরা পেটের মধ্যে পাবো ইঙ্গুইনাল হারনিয়া সেটাও আমরা পেটের মধ্যে পাবো যেহেতু ইঙ্গুইনাল পেটের একটি অঞ্চল পেটের একটি অঞ্চল ক্লিয়ার এখন পেটের ভিতরের অর্গান এবং পেটের বাইরের এর যে অঞ্চলগুলো আছে সেই সমস্ত অঞ্চলের যত রকমের সমস্যা আছে সেইগুলো আমরা পেটের মধ্যে পাবো ক্লিয়ার কিনা পুরো ক্লিয়ার স্যার এখানে পেটের ভিতরের বাইরের অংশ সেটা ইঙ্গুনারিজেন হইতে পারে সেটা লিভার হইতে পারে পেনকিয়াস হইতে পারে কোলন হইতে পারে স্কিন হইতে পারে মানে এভরি ঠিক আছে बुक अंचल बगल बोल বগলের যত সমস্যা সেটা আমরা বুকের মধ্যে পাবো ক্লিয়ার 
समस्या गुल कतगुल अंगहन चैप्टर ठीक है सर बर भरे कतगुल अंगहन चैप्टर अंगहन चैप्टर गो इनशालांगहन चैप्टर मध्य चैप्टर आज घम सर बुजते पार्सप्रिएशन चैप्टर टाइम की पा ठीक एक घाम क्षेत्र घाम गंध घाम बर्ण घाम मान घाम मान हजा कर घाम जो रकम समस्या से घाम जो तो रकम समस्या से समस्या पा घाम घाम रकम समस्या से समस्या पा क्या घाम बुझा गल क्या सर जी सर घाम रिलेटेड जो गुरु समस्या पार्सपरेशन जा पा सब पा घाम मध्य प्रफ्यूज हर्डर सर सब घाम मध्य पा कि घाम बर्ण पा घाम गंध पा घाम थार्मल घम जो रोग कारण है रोग की जी अध्याय से रोग भित्ती रोगी अध्याय मध्य गए धरें प्रचुर घम खेते बसले घाम खेते बसले घाम समस्या अंगभित्तिक हलो हलो कि ना सर तस्या पाबर मानी ओ अध्याय मध्य क्लियर सर कथा टी घम जो अंगभित्तिक है तेल से क्षेत्र विषय कथा बोल से जेनेटाल अर्गान फिमेल जेनेटाल अर्गान यो अर्गने की पा जेनेटाल अर्गान फिमेल जेनेटाल अर्गान की पा जेनिटल अर्गान और फिमेल अर्गान यो शब्द ख्याल करें जेनेटालिया मेल जेनेटालिया फिमेल बांगला अर्थ टी की क्यों एक बोलते जेनेटालिया बोलते कि बुझा जी सर जेनेटालिया मानी प्रजन ठीक है प्रजन प्रजन सम्पर्कित जो रकम समस्या प्रजन जो जिन बाधा तैरि प्रजन होते गो समस्या तैरि है जार कारण समस्या तैरि से कारण गो जेनेटाल अर्गने धरें पेनिस छोट प्रजन मान निश्चित समस्या संगमे गंगमे अनिहा प्रजन समस्या स्ट्रेलिटी बंधत्व प्रजन समस्या तजन सम्पर्कित जो रकम समस्या आज समस्त समस्या अर्गन धरें महिला क्षेत्र में जो मीस ना एक महिला प्रजनन 
তাইলে তার মিনস টি যতক্ষণ পর্যন্ত মানে মাসিকের অবস্থানটি ঠিক না করবেন তাইলে আপনার মানে এই সমস্যাটির সমাধান হবে এখন আসেন মিনসের যত রকমের প্রবলেম আছে মিনসের যত রকমের প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটি আপনি পাবেন ফিমেল জেনেটালিয়া বিকুরিয়ার যত রকমের সমস্যা আছে সেটি পাবেন আপনার জেনেটালিয়া এখন মনে করেন জরায়ু ও মানে নেমে আসছে জরায়ু নেমে আসলে কি সন্তান ধারণ করতে পারবে পারবে না তাইলে সেই জায়গায় এটা এটা হচ্ছে মানে জেনেটাল একটা সমস্যা কথাটি বুঝা গেল কিনা জরায় জরায়ুর মধ্যে ফাইব্রয়েড আছে জরায়ুর মধ্যে টিউমার আছে ওভারের মধ্যে টিউমার আছে ওভারের মধ্যে ফাইব্রয়েড আছে মানে ধরেন যে ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে গন্ডগোল আছে এর সমস্ত কিছুই আমরা পাবো কোথায় ফিমেল জেনেটালিয়া বুঝতে পারতেছেন একটা মহিলার মনে করেন সিক্স এর মধ্যেও আগ্রহ একটা ছেলের সিক্স এর মধ্যে অতিমাত্রায় আগ্রহ ছেলেটা আগ্রহ বটে কিন্তু সেই সেমিনার ডিটার ধরে রাখতে পারতেছে সেমিনার ডিটার হয়ে যাচ্ছে এর সব কিছুই আমরা পাবো জেনেটালিয়ার মধ্যে মেল জেনেটালিয়া মহিলাদের সমস্যা হলে একটা ছেলে মাস্টার বেশনের অভ্যাস পাবো আমি জেনেটালিয়ার মধ্যে একটা মেয়ের মাস্টার বেশনের অভ্যাস আমি পাবো জেনেটালিয়ার মধ্যে ভেজাইনা রিল্যাক্স হয়ে গেছে আমি পাবো জেনেটালিয়ার মধ্যে আমার ব্রেজেনা দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হচ্ছে পাবো জেনেটালের মধ্যে এই ফিমেল জেনেটের মধ্যে এইভাবে যত রকমের সমস্যাগুলো আমরা দেখি পুরুষ এবং মহিলাদের এই প্রজনন সম্পর্কিত যত সমস্যা আছে এবং এই জেনেটাল অর্গানের মধ্যে যত রকমের সমস্যা আছে ধরেন যে আমার জেনেটাল অর্গানের মধ্যে আঁচিল হয়েছে আমার জেনেটাল অর্গানের মধ্যে টিউমার হয়েছে আমার জেনেটাল অর্গানের মধ্যে ফেটে গেছে মানে জেনেটাল অর্গানটা বুঝা গেল কিনা আমরা সামনের দিকে রুবিক খোঁজাইতে থাকলে এটা মানে আপনারা পেয়ে যাবেন এখন আসেন এই জেনেটাল অর্গানে যেমন মিন্স বললাম বা লিকুরিয়া বললাম ঠিক আছে কিংবা লোকে স্রাব বললাম ঠিক আছে এখন ধরেন মাথা ব্যথা মিন্স এর সময় মানে মাথা ব্যথা মিন্স এর সময় তাইলে এইখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে মিন্স যদি কোনো রোগের কারণ হয়ে থাকে তাইলে ওই অধ্যায় গিয়ে বলবো মিন যদি কোন কিছুর জন্য সমস্যা হয় কোন সমস্যার কারণ যদি মিনস হয় তাইলে আমরা ওই অধ্যায় গিয়ে যেই সমস্যাটি যেই জায়গায় সেই সমস্যাটির এর সেই অপশনে গিয়ে আমরা মিনস ধরেন যে এখানে কয়েশন ধরেন যে সঙ্গম মানে সঙ্গমকালে আমার মাথা ব্যথা তাইলে আমি সমস্যাটি কোথায় পাবো সঙ্গমে পাবো না মাথা ব্যথা পাবো আমার সমস্যাটি কি আগে বুঝতে হবে যে সমস্যাটি কি সমস্যাটি কি সঙ্গম না মাথা ব্যথা ঠিক এইভাবে ধরেন যে এই জেনেটাল অর্গানের যে বিষয়গুলো আছে এই প্রত্যেকটি বিষয় যদি কোন সমস্যার কারণ হয়ে থাকে তাইলে আমরা ওই অধ্যায় যে যে অধ্যায়ে সমস্যাটি সেই সমস্যাটির মধ্যে গিয়ে আমরা এটা পাবো তাইলে স্যার আজকে কি এই পর্যন্তই থাকবেন আমি আগাবো কারো যদি কোনো কিছু এই যে আজকের ক্লাসের যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম এই ব্যাপারে যদি কারো কোনো কিছু জানার বা কোনো কিছু যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে প্রশ্ন করলে জিনিসটি আমি কথা বললে হয়তো পনেরো মিনিটে পনেরো মিনিট সময় চলে যাবে স্যার ব্যক্তিগত একটা সমস্যা সমস্যাটা বলতে আমার 
টয়লেট হতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে তো কয়েকটা ডাক্তার মানে এমনি দেখছিলাম আর কি তাদের বলে দোয়ের মত অনুযায়ী আমার ইন্টেস্টাইনে কোনো একটা প্রবলেম আছে ছোট বড় আছে এরকম কিছু একটা আছে তো এরকম কোন রুব্রিক আছে যে ইন্টেস্টাইন ছোট বড় বা আমার আম্বেলিকার কডটা হয়তো কিছু নড়ে গেছে এদিক ওদিক এরকম কিছু একটা বলছে ওই কারণে এটা হচ্ছে এরকম কিছু কি আছে রুব্রিক আমি যেমন মনে করেন স্ট্রেকচার একটা প্রবলেম যে ইন্টেস্টাইনটা কি হচ্ছে ভাই শুকিয়ে গেছে চিকন হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমাদের এই রুব্রিকের মধ্যে আছে আপনি বুঝতে পারছেন আমরা শুনছি একটুপিক কিডনি বলতে কি বুঝে মানে একটা কিডনি যেই জায়গায় থাকার কথা সেই বিভিন্ন জায়গায় শিফটিং হয়েছে উপরে উঠে যেতে পারে নিচেও নেমে যেতে পারে এরকম ভাবে বিভিন্ন শোনেন যেগুলো আমি একটা কথা বলি এই যে আমাদের ইন দিস পজিশন কিছুদিন আগে আমাদের এখানে অখিলেশ স্যার ক্লাস করিয়েছিলেন আপনি যদি ইন দিস পজিশনের বিষয়টি বুঝেন তাইলে এটার উত্তরটা কিন্তু পরিষ্কার স্যার আমরা এবারে ডেকে নেব তারিখি ইমাম স্যার কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য যদি আজকের ক্লাসের উপরে কিছু বলেন দারুণ দারুণ ক্লাস হয়েছে দারুণ ক্লাস দারুণ ক্লাস হয়েছে আমি অনেক একটা সময় থাকতে পারি নাই মধ্যে দিয়ে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট থাকতে পারিনি আমার নেটে খুব ঝামেলা করতেছে আজকে এটা সাধারণত হয় না তো জীবন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এইভাবে করে গেলে আমাদের আমরা আমিও তো নিজে বসেছিলাম আসলে একটু দেখার জন্য যে আমারও তো অনেক কিছু আমরা জানি না অনেক ধন্যবাদ স্যারকে থ্যাংক ইউ নবীন স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ তারিখ ইমাম স্যারকে আজকের ক্লাসের উপরে যদি কেউ কিছু বলতে চান অবশ্যই বলতে পারেন সেটা শুধু যে অ্যালার্জির মানে অ্যালার্জির একটা পার্ট হতে পারে কিন্তু নট টোটাল অ্যালার্জি ইরিটেশন দিয়ে আপনি নিতে পারবেন ধরেন যে আমার সিম্পলি বলি যে আমার শরীরে চুলকানি না আমার ভিতরে ফর্মিকেশন হচ্ছে ভিতরে মনে করেন কোন একটি বিষয়ে একটা ফরেন বডি ঢুকে গেল আমি কিন্তু আমি ফিজিক্যালি ইরিটেট হতেই পারি স্যার যেমন মনে করেন অ্যানজাইটি অ্যানজাইটিকেও তো আপনি অ্যালার্জি হিসেবে ট্রিট করতে পারবেন যদি বলেন যে অ্যালার্জিটা হ্যাঁ ধরেন যে অ্যানজাইটি একটা অস্বস্তি অস্বস্তিটা কি কারণে হচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না কিন্তু বিভিন্ন কারণে ধরেন আমি আজকে গোসল করি নেই আই এম ইরিটেড আমার শরীরের চামড়া গুলো টানতেছে তাহলে এটা কি আপনি অ্যালার্জি বলবেন রাব্বি স্যার কথাটা বুঝা গেল কি জি স্যার একদিন একটা কোন ক্লাস সেশন দেখছিলাম যে অ্যালার্জি কোথায় খুঁজে পাবেন ওই যে জেনারেল ডিসিগ্রেডেশন আমারও একটা হেসিটেশন হয়েছিল যে এটা পুরো পুরো অ্যালার্জি না হইতে পারে এটার সাথে অন্য কিছু रिलेटेड থাকতে পারে অ্যালার্জি বলতে আমরা বুঝি কি চর্মের উপরে যে কোনো রকমের সমস্যাটাই মানে অ্যালার্জি চর্মের উপরে যে কোনো রকমের সমস্যাই অ্যালার্জি এখন অ্যালার্জির আবার অ্যালার্জি যদি মানসিক আমার ভাই এই ব্যাপারে আমার মানসিকভাবে খুব অ্যালার্জি আছে এই যে কথাটা এই অ্যালার্জি বলতে কি বুঝায় এটা কিন্তু একটু বোঝার ব্যাপার আছে আমার শারীরিক বিরক্তি বলি 
এটা এরকম হইতে পারে যে আমি আমার শরীরে এখন জ্বর বোধ আছে খেয়াল করেন এখন কেউ যদি আমাকে দশটা আমি আমারে কেউ যদি এক জায়গায় বসায় রাখতে চায় এই অবস্থায় আমি শারীরিকভাবে খুব বিরক্ত বোধ করতেছি আমি আর বসে থাকতে পারতেছি খুব অস্বস্তি বোধ করতেছি দিস ইজ দা ইরিটেশন দিস ইজ দা অ্যাংজাইটি অফ ফিজিক্যাল ক্লিয়ার কি না স্যার সামগ্রিক ভাবে অ্যালার্জির একটা অংশ ইরিটেশন হতে পারে ফিজিক্যাল ইরিটেশন কিন্তু টোটাল অ্যালার্জি ইরিটেশন দিয়ে কভার করে না ধন্যবাদ স্যার আজকে যদি কারো প্রশ্ন না থাকে আজকের ক্লাসটি আমি অফিসিয়ালি শেষ করলাম আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আপনাদের শরীর যেন সুস্থ থাকে এই কামনা করি ধন্যবাদ